एबीसी न्यूज की स्वागत मुझे मुख्य अंशाल वर्षा नेपथ्य वीडियो काफर निर्वहित वैएस जगन्मोहन रेडी प्रजा जीवना अस्तव्यस्तम वर्षाल मुख्यमंत्री जगन वीडियो काफरे निर्वहित उत्तर कोस्त नूर जिला वरक कलेक्टर के हाजर जगन गोदावरी की मुदस्त वरदू वी ने पद लक्ष क्यूसे वरद नीर वे रेप उदया की वरद तीव्रता मरी अवकाश महाराष्ट्र में भारी वर्षा कुरत गोदावरी वरद प्रभाव की कारणमान भारी वर्षा वरदल नेपथ्य अप्रमान जगन चपारू प्राणाल को कंट्रोल रूम समर्दवार कूनवर चिंतूर एनआर बृंदा अमलापुर वेलूरपा वीआरपुर बृंदा उ As per our uh, IMD reports, uh, I think uh, by tomorrow you would have uh, a situation where Manas uh, State low varshalu baga normal koche paristhiti, except for few places, isolated places lo matra me varshalu unde paristhiti re patikala vastmani IMD reports shabtaan. So the good news, but uh, the alarming news is uh, or rather news that we ought to take very seriously is that uh, probably in the in the past 100 years never have we seen uh, uh, this kind of discharge in godavari so early in the year mamulga this kind of discharge uh, uh, post above 10 lakhs uh, discharge usually is a phenomena in in august but uh, for the first time we are also seeing this phenomena in the month of july itself and that too in the first half of july itself so that is a slightly alarming factor but nevertheless uh, uh, the current discharge uh, at davaleshwaram is around about 13 lakh cusex and uh, this was reported at 11 am and uh, 13 lakh uh, signifies uh, uh, second warning situation and uh, this is likely to move up to even 15 16 lakhs also closer to tomorrow राजधानी वीरशंकर यादव गार नायकत् बीसी अंदर पार्टी में चेरल बीसी अभ्युन की केन्द्र प्रभुत् करोना समय में पेद प्रजल इबंधी पड़ता वार नेशन इतू मूर्ण दफा दीस्ो दी राष्ट्र प्रभुत्मी राष्ट्र प्रभुत् दी आपे आपे असत्य प्रचार के इवास बिह्य दादी पैकी सीवीएल गुजार अंटे के प्रभुत् राष्ट्र प्रभुत् बिह्य डैरक्ट इवुद्ध बिह्य राष्ट्र प्रभुत् सहकते गोडम दी राष्ट्र प्रभुत्म के इक इतना दाखिल प्रभुत्म प्रत्येक 
కేజీకి ముప్పై ఎనిమిది రూపాయల నలభై పైసలు డబ్బులు కేటాయిస్తుంది డబ్బులు చెల్లిస్తుంది ఈ విధంగా చెల్లించడానికి కేంద్రం సిద్ధంగా ఉన్నా వీళ్ళు ఏవైతే నీతి ఆయోగ్ ఎనభై లక్షల కార్డులు ఇక్కడ ఉండే అవకాశం ఉంది అని చెప్పారో ఆ ఎనభై లక్షల కార్డులకి కేంద్రం ప్రతి నెల కేటాయి డబ్బులు చెల్లిస్తూ ఉంటే వీళ్ళు ఇక్కడ అదనంగా వీళ్ళ ఓట్ల కోసం ఇచ్చిన కోటి చిల్లర కార్డులకు కూడా డబ్బులు ఇమ్మని అడుగుతూ ఉన్నారు అయితే అలాంటివి ఏమి లేవు కాబట్టి మేము ఎనభై లక్షల వరకే ప్రభుత్వం మేము చెల్లిస్తామని కేంద్రం చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది ఇప్పటి వరకు చెల్లిస్తూ వచ్చింది ఇప్పుడు చెల్లించడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉంది కానీ బియ్యం లేవు అని చెప్తా ఉంది కానీ ఇక్కడ గోడౌన్లో పద్నాలుగు లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యం ఆల్రెడీ మన దగ్గర స్టాక్ ఉంది ప్రతి నెల అయ్యేది లక్ష ఇరవై వేల టన్నుల బియ్యం మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యం మాత్రమే అయితే దీన్ని చాలా దుర్మార్గంగా కేంద్రం మీద నెపం పెట్టే తోసేసే విధంగా వీళ్ళు ఇక్కడ బియ్యం పంపిణీని ఆపేసి ఇది కేంద్రం మాకు ఇవ్వట్లేదు అని చాలా నిశ్చింపుగా అబద్ధాలు చెప్తా ఉన్నారు దీన్ని ఖండిస్తూ రేపు పద్నాలుగో తారీఖు సివిల్ సప్లైస్ ఆఫీస్ ముందు భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని చోట్ల చెప్తుంది మన గుంటూరు జిల్లాలో కూడా సివిల్ సప్లైస్ ఆఫీస్ ముందు రేపు పద్నాలుగో తారీఖు ధర్నా చేపడతా ఉన్నాం అదేవిధంగా పద్దెనిమిదో తారీఖు ప్రతి మండలంలో కూడా వెంటనే ఈ బియ్యాన్ని రిలీజ్ చేయాలని చెప్పి ఎఫ్సీఐ గోడౌన్ల దగ్గర కానీ ఆర్టీఓ ఆఫీసుల దగ్గర కానీ మండల ఆఫీసుల దగ్గర కానీ భారతీయ జనతా పార్టీలో పార్టీ యొక్క ఆధ్వర్యంలో మేము ధర్నా చేపట్టబోతా ఉన్నాం వెంటనే ఈ బియ్యం ఏదైతే పేద ప్రజలకు కేటాయించారో అవి ఇచ్చేదాకా కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ ఆందోళన చేస్తుందని సంతృప్తిగా తెలియదు నిర్ణయం తీసుకుంది రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ అభ్యర్థి ద్రౌపది ముర్ముకు మద్దతు ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది పార్టీ వ్యూహ కమిటీ సమావేశంలో చంద్రబాబు ఈ అంశంపై చర్చించి చివరికి టీడీపీ బలపరిచింది సామాజిక న్యాయం కోణంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామని గతంలో కూడా కేఆర్ నారాయణ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాంలను టీడీపీ బలపరిచిందని గుర్తు చేశారు అలాగే లోక్సభ స్పీకర్ గా బాలయోగిని శాసనసభ స్పీకర్ గా ప్రతిభా భారతిలను టీడీపీ చేసిందన్నారు కేంద్ర మంత్రిగా కింజరవు ఎరం నాయుడుని చేయడం ద్వారా తెలుగుదేశం పార్టీ సామాజిక న్యాయానికి పెద్దపీట వేసిందని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు అలాగే పార్టీలకు అతీతంగా తెలుగు బిడ్డ పివి నరసింహారావు ప్రధాని కావడానికి నంద్యాల ఎన్నికలు తెలుగుదేశం బలపరిచిందన్నారు ఈ విధంగా తెలుగు వారి కోసం సామాజిక న్యాయం కోసం టీడీపీ ముందు వరుసలో నిలబడిందన్నారు ఇప్పటికే ముర్మకు వైఎస్ఆర్సీపీ మద్దతు లభించగా తాజాగా ఇదే మాటలో టీడీపీ కూడా నడిచింది ఫోన్ తీసుకున్నా కడుతూనే ఉన్నా అయినా టార్చర్ చేస్తున్నారు కట్టకపోతే నా సెల్ఫీని మార్క్ చేసి న్యూట్ ఫోటోలు మార్చి చుట్టాలందరికి పెడతామన్నారు నాకు వేరే దారి లేదు సారీ అమ్మ అంటూ మంగళగిరికి చెందిన వివాహిత ప్రత్యక్ష ఆత్మహత్య చేసుకోవడం కలకలం రేపుతుంది లోన్ యాప్ల నుంచి ఆమె ఇరవై వేలు లోన్ తీసుకుని పన్నెండు వేలు కట్టింది మిగతా మొత్తం చెల్లించాలని టార్చర్ చేయడంతో ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుంది అయితే ఇలాంటి వాటిపై వెంటనే ప్రభుత్వం పోలీసులు చర్యలు తీసుకోవాలని ఇలాంటి సంఘటనలు జరిగినప్పుడు పిరికి ఆలోచనలు చేయకుండా పోలీసులను సంప్రదించాలని అధికారులు వెల్లడించారు లోన్ రీపేమెంట్ చెయ్యాలి లోన్ తీసుకున్నాను అది రీపేమెంట్ చేసి ఏడు రోజులు టైం ఇస్తారు నేను ఆల్రెడీ చాలాసార్లు దాన్ని రీపే చేశాను అయినా మళ్ళీ 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 రీపేమెంట్ కోసం అడుగుతూనే ఉన్నారు టార్చర్ చేస్తూనే ఉన్నారు ఇక నాకు వేరే దారి కూడా లేదమ్మా ఐమ్ సారీ ఇప్పుడు ఏడు ఇంట్లో ఒకరు కట్టకపోతే చుట్టాలందరికీ మెసేజ్లు పెడతామని చెప్పారు దాంట్లో ఉండేది నేను మాత్రం కాదమ్మా అందరినీ నేను ఫేస్ చేయలేనమ్మా ఐమ్ సారీ వినుకొండ పట్టణంలో తొలి ఏకాదశి తిరునాళ్ల మహోత్సవం సందర్భంగా పట్టణం తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు ఏర్పాటు చేసిన విద్యుత్ ప్రబల వద్ద టీడీపీ అధ్యక్షులు మరియు వినుకొండ మాజీ శాసనసభ్యులు జీవి ఆంజనేయులు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని మాట్లాడారు ఈ సందర్భంగా ప్రజలు భారీగా హాజరయ్యారు
ఉన్నారు పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ ఇంటి వద్ద ఒక ఉగ్రవాది ఏడు సార్లు రెక్కి నిర్వహించిన ఘటన కలకలం రేపుతుంది ఈ విషయం పోలీసుల దర్యాప్తులో తేలింది కోల్కతాలోని కాళీఘాట్ ప్రాంతంలో ఉన్న మమతా ఇంటి గురించి సమాచారం తెలుసుకునేందుకు ఉగ్రవాది రెక్కి నిర్వహించాడని పోలీసులు గుర్తించారు తన సెల్ ఫోన్ తో మమతా నివాసాన్ని ఫోటోలు తీశారని పోలీసులు తెలిపారు ఈ నెల రెండు మూడు తేదీలలో మధ్యరాత్రి హఫీజుల్ మెల్లా అనే ఉగ్రవాది భద్రతా ఏర్పాట్లను దాటి ముఖ్యమంత్రి నివాసంలోకి ఇనుపరాడ్ తో ప్రవేశించడాన్ని భద్రతా సిబ్బంది గుర్తించారని చెప్పారు మెల్లాను విచారించిన సమయంలో పలు విషయాలు వెలుగు చూశామని పోలీసులు తెలిపారు మెల్లా పదకొండు సిమ్ కార్డులను ఉపయోగించాడని బంగ్లాదేశ్ బీహార్ జార్ఖండ్ లకు ఫోన్లు చేశాడని చెప్పారు ఈ నేపథ్యంలో బంగ్లాదేశ్ లో అతనికున్న కార్యకలాపాలను తెలుసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నామని తెలిపారు మరోవైపు మెల్లా పోలీస్ కస్టడీలోని ఈ నెల పద్దెనిమిది వరకు కోర్టు పొడిగించింది సీఎం నివాసం వద్ద ఉగ్రవాది రెక్కి నేపథ్యంలో సీఎం సెక్యూరిటీ డైరెక్టర్ వివేక్ సహాన్ ను పదవి నుంచి తొలగించారు రాజధాని పిటిషన్లపై హైకోర్టులో విచారణ జరిగింది రాజధాని పనుల పురోగతిపై ఏపీ ప్రభుత్వం స్టేటస్ రిపోర్ట్ ను దాఖలు చేసింది తాము మరో కోర్టు ధిక్కారిక పిటిషన్ వేశామని రైతుల తరఫున న్యాయవాది ఉన్న మురళీధర్ కోర్టుకు వెల్లడించారు ప్రభుత్వం స్టేటస్ రిపోర్ట్ పై కౌంటర్ దాఖలు చేయాలని పిటిషన్లకు హైకోర్టు త్రిసభ్య ధర్మాసనం ఆదేశాలు జారీ చేసింది రాజధానిలో పేదలకు ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీపై నిర్ణయం ప్రకటించాలని ఏజీ కోరారు ఆ ఫైల్ తమ వద్దే ఉందని పరిశీలించి నిర్ణయం తీసుకుంటామని హైకోర్టు వెల్లడించింది లేఅవుట్లలో పనులు ఆలస్యం కావడంతో తమకు పరిహారం చెల్లించాలన్న పిటిషన్ పై నిర్ణయం తీసుకోవాలని రైతుల తరఫున న్యాయవాది ఉన్న మురళీధర్ కోరారు పిటిషన్ లో పరిశీలిస్తామని ధర్మాసనం వెల్లడించింది ఆగస్టు ఇరవై మూడవ తేదీకి కేసు విచారణకు వాయిదా వేసింది పవన్ 
విలన్ కి మాత్రమే కాదు ఆయన సినిమా టైటిల్స్ కి కూడా ఒక ఇమేజ్ ఒక క్రేజ్ ఉంటాయి ఆ సినిమా టైటిల్స్ ను వాడడం వలన ఆ టైటిల్ వెంటనే జనంలోకి వెళ్తుందని వెంటనే రిజిస్టర్ అవుతుందని భావిస్తుంటారు టైటిల్ నుంచే ఆ సినిమా గురించి అంతా మాట్లాడుకోవడం మొదలు పెడతారు పవన్ టైటిల్ తొలి ప్రేమతో వరుణ్ తేజ్ హిట్ కొట్టాడు పవన్ టైటిల్ ఖుషీతో విజయ్ దేవరకొండ ఒక సినిమా చేస్తున్నాడు ఇక అక్కినేని వారసుడు అఖిల్ కూడా పవన్ టైటిల్ తోనే తన నెక్స్ట్ మూవీ చేయనున్నట్లు తెలుస్తుంది అదే తమ్ముడు టైటిల్ మకిల్ సాబ్ డైరెక్టర్ వేణు శ్రీరామ్ ఈ సినిమాకి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు మూడు వన్డేల సిరీస్ లో భాగంగా భారత్ ఇంగ్లాండ్ మధ్య నేడు తొలి వన్డే జరగనుంది వరుస వైఫల్యాలతో సతమతమవుతున్న విరాట్ కోహ్లీ గాయం కారణంగా నేటి మ్యాచ్ లో స్థానం డౌట్ గానే ఉంది ఈ మ్యాచ్ లో అతడు ఆడడం లేదన్న వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో అతడి స్థానాన్ని భర్తీ చేసే రిపీట్ ఈ నేపథ్యంలో అతడి స్థానాన్ని భర్తీ చేసేదెవరన్న ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి రెండు వేల పంతొమ్మిది ప్రపంచ కప్ తర్వాత భారత్ ఎక్కువగా వన్డే క్రికెట్ ఆడలేదు రెండు వేల ఇరవై మూడు ప్రపంచ కప్ నేపథ్యంలో జట్టు కూర్పు కోసం కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ కోచింగ్ రిపీట్ కోచ్ రాహుల్ ద్రవిడ్ తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో బలమైన జట్టు ఎంపిక అయిన వారు దృష్టి సారించారు దేశంలో బంగారం వెండి ధరలు ప్రతిరోజు హెచ్చు తగులు చోటు చేసుకుంటూనే ఉంటాయి ఒక రోజు తగ్గితే మరో రోజు పెరుగుతుంటాయి ఇక తాజాగా జూలై పన్నెండు దేశంలో బంగారం ధరల్లో ఎలాంటి మార్పులు లేవు స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి దేశీయంగా ఇరవై రెండు క్యారెట్లు పది గ్రాముల పసిడి ధర నలభై ఆరు వేల తొమ్మిది వందల యాభై వద్ద ఉండగా ఇరవై నాలుగు క్యారెట్ల బంగారం ధర యాభై ఒక్క వేల రెండు వందల వద్ద ఉంది రూపాయి మరింత బలహీనతను ప్రదర్శిస్తుంది అంతర్జాతీయ డాలర్ బలపడడంతో రూపాయి బలహీనతల్లో ఒకటి దీనికి తోడు పెరిగిన ముడి చమురు ధరల వల్ల భారత్ దిగుమతుల కోసం ఎక్కువ మొత్తంలో డాలర్లను వెచ్చించాల్సి వస్తుంది అంతెందుకు బంగారం రూపంలోని దిగుమతులు బిల్లు పెరిగిపోతుంది వీటికి తోడు విదేశీ పెట్టుబడిదారులు భారత ఈక్విటీ మార్కెట్ల నుంచి తమ పెట్టుబడులను క్రమంగా తల్లించుకుపోతూనే ఉన్నాయి రూపాయి పతనానికి ఇవన్నీ కారణమవుతున్నాయి దీంతో ఫోరెక్స్ మార్కెట్ లో రూపాయి మంగళవారం చరిత్రలోనే అత్యంత కనిష్ఠ స్థాయికి డెబ్బై తొమ్మిది పాయింట్ యాభై ఏడు ను నమోదు చేసింది డాలర్ ఇండెక్స్ రెండు వేల రెండు అక్టోబర్ తర్వాత ఈ స్థాయిని నమోదు చేయడం ఇదే యూరో బలహీన పడడం డాలర్ కు బలాన్ని ఇచ్చింది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వృద్ధిపై నెలకొన్న ఆందోళన డాలర్లకు డిమాండ్ ను కల్పిస్తున్నాయి రానున్న రోజుల్లో డాలర్ తో రూపాయి ఎనభై రెండు స్థాయి వరకు క్షీణించి నిలదొక్కుకోవచ్చన్న విశ్లేషకులు వ్యక్తమవుతున్నాయి ప్రస్తుతం ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి మూడు నెలల్లో వాణిజ్య నోటు డెబ్బై బిలియన్ల డాలర్లుగా నమోదు కావడం గమ వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి వర్షాల నేపథ్యంలో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించిన వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి వైఎస్ఆర్ సిపి పాటలోనే చంద్రబాబు మొత్తానికి టీడీపీ కూడా జై కొట్టింది న్యూస్ ఫోటోలు పెట్టామని బెదిరింపులు మహిళా ఆత్మహత్య కలకలం రేపిన మమతా బెనర్జీ ఇంటి వద్ద ఏడు సార్లు రెక్కి నిర్వహించిన ఉగ్రవాది ఈ వార్తలు ఇంటర్తో సమాప్తం నమస్కారం